Miren conocedores, lo que me voy a servir el día de hoy en el restaurante El Ricky, ubicado en el distrito de Chihuahua. Hola, hola conocedores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper, súper bien. Les comento que el día de hoy los quiero llevar a conocer otro distrito arequipeño. Estoy hablando de Chihuahua, ubicado como unos 30 minutos de la ciudad de Arequipa. Y es que en este lugar vamos a encontrar algunos atractivos, como por ejemplo tenemos su plaza, su iglesia y el cañón de Infiernillo, que también vamos a conocer el día de hoy. Así que conocedores, alisten todas sus cosas que ya vamos a empezar, porque... Esto es Conoce con Davis Steve. Para conocer el distrito de Chihuahua lo pueden hacer de manera particular. En la descripción del video les estoy dejando la ubicación GPS de este distrito arequipeño. También pueden tomar el bus público que pasa por la avenida Mariscal Castilla. Pero si eres alguien fuera de Arequipa, lo más recomendable es que contraten los servicios de una agencia de turismo para que los haga conocer este distrito arequipeño. Les comento que Chihuahua se encuentra para ese lado y yo me he bajado unos kilómetros antes, justo a la altura de la comisaría y al frente del control de Senasa. Y es que primero voy a ir a conocer el cañón de Infiernillo y para esto deben ubicar este punto y seguir todo este camino de tierra que los va a llevar directos al cañón de Infiernillo. Y como pueden darse cuenta, delante mío hay un grupo de personas que también están dirigiéndose a este mismo recurso natural. Así que nos vamos a juntar con ellos en unos minutos. Pero este es el paisaje que se puede observar en todo este trayecto. La aventura nos espera. Después de unos 15-20 minutos de caminata, he llegado a este otro punto en donde se logra leer esta señalética, Cataratas Infiernillo, lo que me indica es que ya estoy cerca a este lugar, solo tengo que seguir caminando por todo este trayecto, pero algo interesante es que en toda esta caminata del día de hoy hay una gran cantidad de vegetación, también en la parte de abajo justo por allá se puede apreciar el ganado, y otra cosa, también se logran observar gran cantidad de andenerías pre -incas. Miren estos conocedores, la formación geológica que vamos a encontrar en este camino con dirección al infiernillo. Miren la gran cantidad de las capas que se han formado. Estas partes blancas que están logrando observar vendría a ser imbrita, no sé, este tufo piroclástico. Pero también, no sé si se fijan bien, pero hay como unas líneas negras que se pueden apreciar. Miren allá, líneas negras, líneas negras. Todas esas líneas negras que se han formado ahí encima, o bueno, en forma de una línea, vendría a ser ceniza volcánica. Y es que no olvidemos que Arequipa es una ciudad volcánica. ¡Wow! ¡Vaya dato interesante, conocedores! Y miren con quién me acabo de encontrar en estos momentos, con este amiguito. Si se han dado cuenta, estos animalitos en su lomo llevan una cruz de color negra. Según una leyenda que me contaba mi abuelo, dicen que cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, pidió uno de estos animalitos para poder montarlo. Después de haberlo hecho, se despide con una caricia, y acto seguido, se logró formar una cruz negra en su lomo, como una muestra de recuerdo que llevó al Hijo de Dios, y desde entonces, todos estos animalitos llevan esta marca en su lomo. Miren estos conocedores. En toda esta caminada que hemos hecho el día de hoy, como ya 30 minutos, vamos a encontrar gran cantidad de vegetación. Pero lo que sí estoy observando bastante también en este lugar es este tipo de plantas que se le conocen como corta corta. ¿Ya? Allá por donde yo vivía, entre Cerro Colorado y, y Caima, mis amigos y yo íbamos a las chacras para sacar justamente estos carnicitos. ¿Para qué? Para elaborar las cometas. Porque con esto era bien, bien liviano. Y es verdad muy, muy interesante porque me trajo muchos recuerdos de mi infancia. O sea, hace poco. Y ahora... Vamos a ir desde aquí a seguir este pequeño camino. No tienen que bajar con mucho cuidado esta parte. Miren cómo es. Y luego cruzar ese ¿no? el puente improvisado que han hecho e irnos directos para ese lado, para esa cueva. Cuidado, te caes más bien. Ya baja. Yeah. Bueno, como ustedes saben, conocedores, mi madre siempre me acompaña en mis viajes. Saluda a la cámara, madre. Y el día de hoy también me acompañan amigos que han decidido acompañarme a esta aventura. Vamos a ir por acá, conocedores. Miren. Sí. Tenemos que subir por acá. 
vamos por ese lado siempre con, con cuidado tenemos que subir estas gradas ok siempre con cuidado algunas que están unas por ahí flojas y tenemos que pasar todo ese lado miren estos conocedores wow hasta allá tenemos que ir es increíble ya. miren conocedores seguimos seguimos caminando pero algo que pueden ver aquí es que hay bastantes bastantes filtraciones de agua miren conocedores wow wow es increíble pero todavía nosotros tenemos que seguir ese trayecto Listo. Le falta poco y conocedores, miren, miren, vamos por aquí, miren cómo se va abriendo el camino poco a poco. ¡Wow! La verdad es un espectáculo increíble estar por este lado con los peores. Pero quiero que miren hacia arriba, miren esa grieta donde estamos caminando. Miren, 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 miren esto con los peores. Y miren la piedrota que hay arriba. ¡Wow! No puedo creerlo. Y finalmente hemos llegado, conocedores. Después de casi que 40 minutos de caminata, llegamos a Infiernillo. Y este es el espectáculo que encontramos. Miren, las filtraciones de agua. Y aquí hay una pequeña cascadita. Miren. ¡Wow! No les voy a negar. Esto vendría a ser aguas, pero aguas muy, pero muy heladas. ¡Wow! Miren todo esto, conocedores. La verdad es increíble, es increíble conocedores. Miren este espectáculo de la naturaleza conocedores, la catarata de Infiernillo, ubicado dentro del distrito de Chihuahua. Pero déjenme decirles que la experiencia es única y las aguas súper, súper heladas. Así que si están en Arequipa, no duden en venir a la catarata de Infiernillo. Les comento una leyenda de este lugar. Según lo que me habían contado a mí también, dicen que el nombre de Infiernillo se debe a que antiguamente, cuando los españoles habitaban toda la zona del distrito de Chihuahua, dice que a veces a los, a los esclavos, no a los sirvientes, cuando no hacían caso a, los, a sus órdenes, dice que los traían hasta aquí y luego los azotaban, ¿no? les pegaban. Y los gritos del ¡ah! se escuchaba a lo largo de todo este cañón. Entonces, estos gritos eran escuchados por algunos pobladores que se encontraban en las chacras a las afueras. Y ellos decían, wow, allá abajo hay un infiernillo en donde castigan a las personas. De ahí posiblemente es el origen de este nombre. Pero como les estoy comentando, es solo una leyenda. Y si por ahí alguien me pregunta, ¿es una leyenda? Pues la leyenda vendría a ser como un cuento. Y la historia son hechos verídicos ya corroborados. Así que conocedores, vamos a disfrutar un poco de estas aguas de infiernillo. Y bueno, tenemos que mojarnos conocedores, así que estas aguas están... Oh. Después de una buena caminata, conocedores, vale, vale la pena venir aquí. Así que, si ustedes quieren venir a esta catarata de infiernillo, también lo pueden hacer. Allá en la descripción del video les estoy dejando la ubicación GPS para que vengan a aventurarse ustedes mismos. Pero recuerden, si es alguien fuera de Arequipa, lo más recomendable es que vengan a este lugar con un guía profesional de turismo e o una agencia de viaje, ¿no? Que es lo más recomendable. Después de haber disfrutado de las aguas heladas de Infiernillo, regresé a mi punto inicial de la caminata, a un costado de la comisaría y al frente del control de Senasa. Y es que en este punto se encuentra el restaurante El Reiki, en donde voy a almorzar el día de hoy. Un restaurante en donde tiene platos al alcance del bolsillo de todos. Estos son algunos platos que ofrece, como caldo de lomos, locro de pecho, seco de pollo, chuleta de chancho y algunos extras como cuy chactao. Así que vamos a comer el día de hoy. Por otro lado también les comento que este restaurante, el Ricky, cuenta con su propio estacionamiento. Lo que yo hice, dejé mi vehículo en este lado, fui a hacer mi caminata y ahora estoy regresando a almorzar. Si vienen en familia, hay un espacio como para que puedan practicar un poco de deporte, el volei. Y ahora sí, a comer se dijo conocedores. Allá les voy a mostrar qué me voy a servir el día de hoy. Miren conocedores, lo que me voy a servir el día de hoy. En el restaurante El Ricky, ubicado en el distrito de Chihuahua. Después de haber hecho mi caminata de casi que dos horas, dos horas y media, a la catarata de Infiernillo, tengo que recuperar todas mis energías y en esta oportunidad me estoy sirviendo mi delicioso lomo saltado y mi costillar. Y para refrescarme un poco, 
no podía faltar mi Inca Cola. Como ustedes ya saben, vaya donde vaya, siempre me sirvo mi Inca Cola. Así que, ¡a comer, conocedores! Después de haber recuperado energías, ahora los quiero llevar a conocer otro lugar dentro del distrito de Chihuahua. Así que, ¡atentos, conocedores! Miren, conocedores, y después de haber estado, bueno, en la catarata de Infiernillo, después de haber ido a comer en el restaurante El Ricky, ahora sí, ya me encuentro en la plaza principal del distrito de Chihuahua. Les comento que el distrito de Chihuahua se encuentra a una altura aproximada de unos 2.900 metros sobre el nivel del mar. La actividad principal de este lugar es la agricultura, tal como estamos viendo aquí la representación del arado, con dos toros de pelea, el yugo en la cabeza y el arado en el medio. Pero detrás de los toros vamos a encontrar a un poblador que está ayudando a hacer el arado. Miren esto con los ores. ¡Wow! ¡Qué pero qué interesante! Otro dato interesante es que la palabra chihuata es la composición de dos palabras quechuas. Chiri, que significa frío, y guata, que significa año. En otras palabras, chihuata significa todo el año frío. Bueno, no tan frío como el corazón de tu ex, pero sí, hace bastante, bastante frío. Y yo lo estoy sintiendo en estos momentos, conocedores. Uno de los atractivos que posee este distrito arequipeño es la Iglesia del Espíritu Santo de Chihuahua, ubicado a un costado de la plaza principal. El material de construcción, ya lo saben ustedes, conocedores, es el sillar, la piedra volcánica de Arequipa. Esta iglesia data del siglo XVIII y su estilo es barroco mestizo arequipeño y esto debido a que en la fachada lateral de la iglesia vamos a encontrar decoraciones o follajerías propias de la ciudad de Arequipa. También en la fachada principal, justo en la parte superior del portón tachonado, se logra apreciar la imagen de la Virgen de la Candelaria. Y para un costado se tiene la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente el distrito de Chihuahua es un lugar interesante para visitar. Bueno conocedores, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado conocer el distrito de Chihuahua. Si te gustó este video, no olvides dejar tu poderoso like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones que voy a estar subiendo videos más adelante. Asimismo... Quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal en las últimas horas. Estoy muy, muy agradecido con todos ustedes. Y ahora sí, desde la plaza principal del distrito de Chihuahua, yo les digo adiós. Cuídense bastante y ya nos estamos viendo más adelante. ¡Chao, chao, conocedores! No olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Hasta la próxima, conocedores.